close to nature is close to your world. Myron Homes, Cherubic Farms at Chevella, double seven double nine nine four nine one zero four. ఆవు ఒక అడుగు ఎత్తున్న ఆవును ఆయన సృష్టించారు అది ఎలా జరిగింది అసలు ఆలోచన ఎలా తట్టింది ఆయనతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం ప్రస్తుతం మనతో పాటు కృష్ణరాజు గారు ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడదాం సార్ ఏంటి అసలు ఈ మీనియేచర్ అనే ఆలోచన మీకు ఎందుకు వచ్చింది అసలు ఏంటి అసలు ఈ ప్రయోగం చాలా నాకు కొత్తగా అనిపిస్తూ ఉంది ప్రపంచంలో కూడా ఎక్కడ ఇంత చిన్న సైజు ఆవు ఉన్నట్టుగా కూడా నేను వినలేదు ఎప్పుడు ఏంటి సార్ అసలు వన్ ఫీట్ ఆవు ఎలా తయారు చేశారు దాని అనుకున్న మీ ప్రయత్నం ఏంటి మీ కృషి ఏంటి అసలు నా పేరు డాక్టర్ కృష్ణంరాజు అండి నేను హ్యూమన్ డాక్టర్ని ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటా ఫస్ట్ నాడి ప్రతి తర్వాత హైట్ గ్రోత్ మీద అనేది చేశా అంటే హైట్ని ఎలా పెంచాలనేది నాకు హై ట్రీట్మెంట్కి ప్రపంచవ్యాప్తంగా వస్తారు ఆ తరుణంలో హ్యూమన్ మీద చేద్దాం అనుకున్నానండి హైట్ ఇప్పుడు మనకు ఒలింపిక్స్లో మెడల్స్ రావట్లే ఎందుకు రావట్లేదు మన వల్లే ఒక తొమ్మిది అడుగులు పది అడుగులు ఉన్నారనుకోండి మనకు బాస్కెట్ బాల్ కానీ లేదా బాల్ బ్యాడ్మింటన్ కానీ అన్ని క్రీడల్లో కూడా మనం కూడా ఒలింపిక్స్లో మెడల్స్ వస్తాయిగా మరి పూర్వకాలంలో మనకు ఉండేవారు కదా ఇప్పుడు నూట ఇరవై అడుగులు నూట ఎనభై అడుగులు తొంభై అడుగులు ఎనభై అడుగులు అని పురావస్తు శాఖలో తవ్వకాల్లో మన స్కెల్టెన్స్ దొరికాయి కదా అయితే ఇప్పుడు మనం తగ్గిపోయాం దాన్ని పెంచాలంటే ఏం చేయాలంటే నేను సెవెన్ జనరేషన్ పెట్టి సెవెన్ జనరేషన్ అంటే ఫోర్టీన్ జనరేషన్ చేస్తే మనిషిని ఒక పది అడుగుల నుంచి పన్నెండు అడుగుల వరకు అయిట్ పెంచచ్చు అని అనుకున్నా యాక్చువల్గా నా కాన్సెప్ట్ అలా చేయాలంటే పద్నాలుగు జనరేషన్లు అంటే పద్నాలుగు వందల సంవత్సరాలు నేను ఎక్కడ బతుకుంటా ఉండను కదా అందుకని ఈ ప్రయత్నం మనకు అవ్వదు ఇదే యానిమల్ మీద చేసి చూద్దామని చెప్పి ఒక సిక్స్ మంత్స్ స్టార్టింగ్ ఒక పెద్ద ఆవుల మీద చేశానండి చేస్తే తర్వాత ఆలోచిస్తే మనం ఇట్లా హైట్ వెయిట్ పెంచడం వల్ల ఉపయోగం ఏముంది ఇట్లకి హాని జరుగుతుంది బీఫ్కి వెళ్ళిపోతాయి వద్దు దీనికి రివర్స్ చేద్దాం అంటే ఈ ఆవుల్ని ఇంకా చిన్న సైజ్ చేస్తే మనకు ఉన్న అవసరాలు తగ్గట్టుగా ఉంటాయనే ఉద్దేశంతో అప్పుడు ఏ ఆవులు చేయాలి పుట్ట ఆవులు ఏమున్నాయని స్టడీ చేసి మన ఇండియన్స్ డ్రాఫ్ట్ వెరైటీస్ ఆవులు అన్నీ కొన్ని కొని వాటి మీద మనం పుట్టించడం అంటే స్టార్టింగ్ మన పొంగునూరు మన క్యాటిల్ ఫామ్ దగ్గరికి వెళ్ళి కొన్ని సమాన్ తీసుకుని ఒక పది ఆవులు చేశానండి పది ఆవులు చేస్తేనే నాలుగున్నర ఇటు అలా వచ్చే మంచి పులుసు దాని నుంచి మళ్ళీ ఒక రెండు వందల ఆవులకి చేస్తే నాలుగు అడుగులకు వచ్చింది నాలుగు అడుగుల నుంచి మళ్ళీ ఇంకో రెండు వందల ఆవులు చేస్తే మూడున్నర మూడున్నర నుంచి మూడు రెండున్నర రెండు అడుగులు ఒక అడుగు వరకు అలా తగ్గించుకుంటూ వచ్చానండి న్యాచురల్గా అంటే ఇన్బ్రీడ్ అంటే ఆవు నుంచి ఆవుకి సుమారుగా ఇప్పుడు వచ్చి రెండు వేల ఐదు వందల ఆవులు అయినాయండి నాకు ప్రయోగాత్మకంగా అంటే ఆవు నుంచి ఆవుకి అలా దపదపాలుగా పుట్టించడం వల్ల రెండు వేల ఐదు వందల ఆవుల్ని ప్లస్ ఇక్కడ ఒక ఐదు ఎకరాలు ఇక్కడ మెయింటెనెన్స్ ఇదంతా కూడా నాకు నెలకి పదిహేను నుంచి పాతి లక్షల వరకు మెయింటెనెన్స్ అవుతుందండి రెండు వేల ఐదు వందల ఆవులు కొన్ని వాటిని బ్రీడింగ్ ఉపయోగించానంటే ఎంత ఖర్చు అవుతుందండి అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ నేను స్టడీ చేసింది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఆవు అనేది ఇంటిలో ఉండే యానిమల్ అండి కుక్క అనేది బయట కాపలాగా ఉండేది అలాంటి కుక్కని మనం ఏం చేసాము నక్కతోటి మన పిల్లితోటి సంపర్కం చేసి రకరకాల బీళ్ళు తెచ్చి ఇంట్లోకి తెచ్చేసుకున్నాం బాబు రే ఇంటి పెట్టు బ్యాగ్ అలాంటి కుక్కని ఇంట్లో తెచ్చుకున్నాం ఆవునేమో బయటకు పంపించేసాం ఎందుకంటే మనకి ఆవుని పోషించే స్తోమత కోల్పోయామండి చిన్న చిన్న ఇల్లులు వచ్చేసాయి మరి ఈ టైంలోనే ఆవుని కూడా కుక్క సైజ్ చేస్తే ఇంట్లోకి తెచ్చుకోవచ్చు కదా మన సనాతన సంప్రదాయం అనేది ఆవు ఇంట్లో మనుగడలోనే ఉండేది కదా ఆ ఉద్దేశంతో ఆవుని దపదపాలుగా చిన్న సైజ్ చేసుకుంటూ వచ్చా చాలామందికి ఆవుని పెంచుకోవాలని కోరుకుంటుందండి వనరులు లేక స్పేస్ లేక డిసప్పాయింట్ అయిపోయి ఉన్నారు వాళ్ళంటే వాళ్ళకి ఎంతో ఊరట అనిపించిందండి ఎంతోమంది యాభై ఫీల్ అవుతున్నారండి ఈరోజు ఎంతోమంది ఆవుల్ని అపార్ట్మెంట్లో పెంచుకుంటున్నారండి నా కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే రెండు అడుగులు లోపు తీసుకురావాలి రెండు లీటర్లు పాలు ఇవ్వాలి ఆడ మొగ కలిసి పదివేలకే ఇవ్వాలి అని ఒక ప్రాజెక్ట్ నేను తయారు చేసుకున్నానండి అలా చేయాలంటే నేను సంవత్సరానికి సుమారుగా లక్ష ఆవులను పుట్టించాలండి పుట్టించినప్పుడే నేను ఆ పని చేయగలను ఇప్పటికి వచ్చిన కౌంట్ ఏడు వందల యాభై అయింది ఇది ప్రపంచం మొత్తానికండి ఈ మీనేచర్ అనే జాతిని క్రియేట్ చేసింది దీనికి పేరు పెట్టింది నేనే యాక్చువల్గా ఏన్సెంట్ ఇండియన్ డ్రాఫ్ట్ బ్రహ్మబ్రీడ్ ఇది అప్పట్లో దీన్ని వశిష్ఠుడు విశ్వామిత్రుల వారు బాగా డెవలప్ చేశారండి దీన్ని ఎందుకంటే ఇది బావులో ఒక ఫోర్త్ క్రోమోజోమ్ ఎఫెక్ట్ అవడం వల్ల ఈ బ్రీడ్ పుట్టింది చాలా వరకు బ్రీడ్లు అంతరించిపోయాయండి అలాగే ఈ బ్రీడ్ కూడా అంతరించిపోయింది మళ్ళీ దీన్ని నేను రీబర్త్ చేసి దీనికి మీనేచర్ అని పేరు పెట్టడం జరిగింది అంటే మీరు లొకేషన్ కూడా చాలా పీస్ఫుల్ లొకేషన్ ఎంచుకున్నారు ఇక్కడ అవునండి ఈ లొకేషన్ ఎంచుకుంటానికి
ఎందుకంటే భూమికి సమాంతరమైన ప్లెయిన్ ఏరియాలో పుట్టే ప్రతి జీవి హైట్లోనే పుడుతుంది దాన్ని మళ్ళీ మ్యూటేషన్ మార్చాలని కొండల వారకి తెచ్చానండి ఎందుకంటే కొండల వారిని పుట్టే ప్రతి జీవి కూడా పుట్టిదే పుడుతుంది చిన్న కాలు పుడుతుంది ఎందుకంటే కొండ ఎక్కాలంటే పుట్టడం వల్ల సాధ్యం అవుతుంది అది నేచర్ అందుకని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి కొండల పక్కన రెండు అడుగుల వరకు తీసుకొచ్చానండి ఈ రెండు అడుగుల నుంచి ఇంకా చిన్న సైజ్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలండి మరి అపార్ట్మెంట్లో మన టైల్స్ ఉంటాయి టైల్స్ గిట్లు జారకుండా అలవాటు చేయాలనే ఉద్దేశంతో మూడు జనరేషన్లో మన టైల్స్ అపార్ట్మెంట్లో మ్యూటేషన్ చేస్తున్నా అంటే ఇది అందులోనే పెరుగుతాయి టైల్స్లోనే టైల్స్లోనే పుడతాయి పుట్టే దూడలకి టైల్స్కి అతుక్కునే స్వభావం ఉంటుంది అంటే జారే స్వభావం ఉండదు అండి అట్లకి మన ఆవులు జారిపోతాయి ఇట్లకి జారే స్వభావం ఉండదు అలాగే వీటిని నాలుగు వేరియంట్లు చేశానండి ఒకటి గ్రౌండ్ వేరియంట్ రెండోది హార్డ్ సర్ఫేస్ ఘటనలను జీవించే విధంగా మూడోది స్మూత్ సర్ఫేస్ అంటే టైల్స్ మీద కూడా జీవించే విధంగా నాలుగోది మైక్రో అంటే మరీ చిన్నది వన్ ఫీట్ లోపే ఉంటుంది ఎందుకంటే కొంతమంది అడిగారు నేను పదో అంతస్తులో ఉంటాను పది పదిహేను అంతస్తులో ఉంటాను వాళ్ళ కోసం అని ఇది మైక్రో సైజులు చిన్నవి అండి ఇవన్నీ కూడా ఈ వన్ ఫీటే ఉంటాయి హయ్యెస్ట్ మ్యాక్సిమం పన్నెండు అంగుళాలు పదమూడు అంగుళాలు మించి ఉండవు ఓకే ఇది వాళ్ళకి అవసరం తగ్గట్టుగా ఎందుకు ఇలా చేసామంటే ఇప్పుడు మనం అన్ని చేయలేదా ఒక ఎకరం నెలలో పండించే పంటలనేమో మన డావ మీద పండించేస్తున్నాం ఒక పెద్ద చేపల చెరువులో పండించేదేమో అక్వేరియంలో పండిస్తున్నాం పెద్ద చెట్టునేమో చిన్న చెట్టు చేసి మనం బోన్సాయి అని చెప్పి కుండీలో పెంచుకుంటున్నాం మరి అలాంటప్పుడు ఆవును చిన్న సైజు చేస్తే తప్ప ఏం వచ్చింది నేను కూడా ఇన్ బ్రీడ్ చేశాను కదా యానిమల్ టు యానిమల్ చేశాను కదా అవుట్ బ్రీడ్ అయితే చేయలేదుగా అవుట్ బ్రీడ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు చేసింది అని జెర్సీ ఇచ్చేప్పు ఎలా సృష్టించారు ఒక గాడిదికి గేడిది గేదికి గుర్రానికి సంపర్కం చేసి పుట్టించారు దాన్ని జెర్సి ఇచ్చేప్పు నేను ఆవు నుంచి ఆవుకి దప్ప దప్పాలుగా సైజు తగ్గించుకుంటూ వచ్చా ఎందుకంటే మన అవసరాలు తగ్గట్టుగా భవిష్యత్తు జనాలకి ఆవు అనేది ఉండదండి ఆవుకి రక్షణ కల్పించాలంటే నేను ఇదొకటి ఇప్పుడు ప్రతి ఆవు కూడా కొంత వెయిట్ ఉంటే మినిమం అరవై ఐదు వేల నుంచి లక్ష యాభై వేలు వరకు బీ ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళు పట్టుకుపోతున్నారు ఆవుకి అనేది రక్షణ లేదు ఆవుని రక్షించాలంటే ఆవుని చిన్న సైజ్ చేయాలనిపించింది నాకు అందుకని చిన్న సైజ్ చేశా బాగుంది మీ ఆలోచన అయితే ఇప్పుడు జనరల్గా మనుషుల్లో చూసుకుంటే మర్రుగుజ్జు పొట్టిగా ఉంటారు ఇప్పుడు ఆ బ్రీడ్ అనుకోవచ్చా ఇలాగా దానికి దీనికి మనిషికి ఒక క్రోమోజోమ్ ఎఫెక్ట్ అవడం వల్ల డ్రాఫ్ట్ పుడతారు ఆవుకి ఫోర్త్ క్రోమోజోమ్ ఎఫెక్ట్ అవడం వల్ల డ్రాఫ్ట్ పుడుతుంది అదే ఈ బ్రీడ్ చూడండి అది ఎంత ఫ్రెండ్లీగా ఉందో మిమ్మల్ని టచ్ చేస్తుందన్నమాట ముద్దు పెట్టుకోవడానికి ఇది హ్యూమన్తో అటాచ్మెంట్ ఉంటాయండి మనుషులతో వీటికి అలవాటు అదే పెద్ద ఆవులు అయితే ఎలా ఉంటాయండి ఆవులతో ఉంటాయి ఇవి అట్లా కదండి మనతో పాటు కుక్క పిల్లల్లాగా మనతో సహజీవనం చేస్తూ ఉంటాయి పొంగును రావు అనేది పెద్ద అవుతో ఈక్వల్ అండి అది మూడు అడుగులు దాటే ఉంటుంది అది ఆంధ్ర రాష్ట్ర బ్రీడ్ అది ఎప్పుడు బయట కట్టుకునేది అది ఇంట్లో తెస్తే ఉండదండి జారిపోద్ది దానికి ఇబ్బందులు అవుతాయి ఇంజురీస్ అవుతాయి ఇది ఇంట్లో పెరిగే యానిమల్ మనతో పాటు పెరిగేది మనతో పాటు కారులో తీసుకెళ్ళొచ్చు మనతో పాటు ఫంక్షన్ తీసుకెళ్ళొచ్చు డావ పైకి ఎక్కి తీసుకెళ్ళొచ్చు ఎక్కడికన్నా మీరు మీకు స్ట్రెస్ ఉండదండి అదే పెద్ద అనుకోండి ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికైనా వెళ్తే దీన్ని ఎవరు పెడతారు మనుషులు ఉండాలి అన్ని ఇంట్లో మన లేడీస్ మెయింటైన్ చేసుకునే విధంగా ఉంటుందండి పాజిటివ్ ఎనర్జీ మనతో ఈ పాజిటివ్ వైబ్రేషన్ ఉంటుందండి దీని దీని ఎనర్జీ ఫ్రీక్వెన్సీ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ మెగా ఎగ్జ్ అండి అదే మన బ్రెయిన్ డీప్ మెడిటేషన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ మెగా ఎగ్జ్ అందుకే కదా నేను కవ్వగ్ అనేది క్రియేట్ చేసిన ఆవుని ఎప్పుడైతే టెన్ మినిట్స్ మనం హగ్ చేసుకున్నామో మన బ్రెయిన్ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ మెగా ఎగ్జ్కి వెళ్తుంది అంటే వన్ డే ఈ హిమాలయాలు డీప్ ఫారెస్ట్లోకి వెళ్ళి మెడిటేషన్ చేస్తే ఎంత ఒక టెన్ మినిట్స్ ఆవును పట్టుకుంటే మన బ్రెయిన్ ఆ స్టేజ్కి వెళ్తుందండి ఎప్పుడైతే మన బ్రెయిన్ ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళిందో మన యువతకి క్రియేటివ్ మైండ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది భవిష్యత్తులో ఏదో సాధించాలనే తపన ఉంటుంది అందుకే కదా మన పూర్వీకులు కాదు మన దేవతలే కాదు అందరూ కూడా ఆవుతోటే ప్రారంభించారు అన్ని కార్యక్రమాలు మరి గృహ ప్రవేశాలకు ఆవుని ఎందుకు తీసుకెళ్తామండి ఎందుకంటే భూమికి ఒక స్ట్రెస్ ఉంటుంది అండి దాన్ని జియోపతికి స్ట్రెస్ అంటారు అది సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ మెగా ఎగ్జ్ ఇప్పుడు చూడండి శంకుస్థాపన చేసినప్పుడు మన మంత్రాలు అర్థం చూసుకోండి అక్కడ ఉన్న ఎన్నో క్రిములు కీటకాలు ఎన్నో ఉంటాయి జీవరాశులు అయ్యా మీరు అందరూ ఇక్కడ వదిలి వెళ్ళిపోండి నేను ఇక్కడ గృహ నివాసం ఏర్పరచుకుంటారని మంత్రాలతో అట్లా పెట్టి పంపిస్తాం ఈ సందర్భంలో ఈ కార్యక్రమం అప్పుడు కొన్ని జీవరాశులు చచ్చిపోతూ ఉంటాయి మనం చేసేటప్పుడు అక్కడ ఒక స్ట్రెస్ ఏర్పడుతుందండి ఈ స్ట్రెస్ని న్యూట్రల్ చేయాలంటే ఓన్లీ ఏకైక జీవి ఆవు మాత్రమే అందుకే ఆవుని ముందుకు తీసుకెళ్తాం ఏ కార్యక్రమం గృహ ప్రవేశప్పుడు ఆవుని ముందుకు తీసుకెళ్తాం ఎందుకంటే భూమికి ఉన్న స్ట్రెస్ని అంటే జీవపతికి స్ట్రెస్ని బ్యాలెన్స్ చేయడం కోసం భూమికి హయ్యెస్ట
ओपन के चप्पल अंडे ऊपर उन्हें सरकार के अंदर प्रबंधन गया नहीं राष्ट्र प्रबंधन गया ना आओ कि चाला इम्पोर्टेंस ही चरण चाला प्यादा पेट में ही सर ना को क्विशियों आचरण इन पिचने ने जगन का रिविशियों लो हासिल है ह्यूमंस की या मर्जेंसी सर्विस लेन रोज लो हाउल की गेदल की एनिमल्स कोड़ा हैं � आज उच्ची ट्रीटमेंट जैसी तीस के लिए मलिर राइट कब चेप में दान मेडिसिन सन्नी इच्छी हालांकि टाइम लो मनो यंत्र स्टेट गवर्नमेंट मरे आदान की मिंची ना एंकरेजमेंट ये होना है हालांकि रख रखा ले स्कीम्स पे टीम नहीं दो प्यागिंच को नो वाले प्यागिंच कुंटा रहे उड़ा अधिकार लो चेस ना चेको so, overall, your breed is not the same. If you have a go-premic, you can have a go-premic, you can have a go-premic, and you can have a go-premic. 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 Actually, my country is a go-premic. You can have 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 a go-premic. ये वन्य कोड़ा मान के ही थाटलें चुपूए रहने पति कंट्री लोनों कोड़ा वाल मानव ब्रीड ने डेवलप किया था ना वाले यहाँ ना ब्राह्म ब्रीड आना ना ब्रेज़ लोड वार्ग करते ब्राह्म मामदे ब्राह्म ब्रीड ब्राह्मण ब्रीड आना ना आई अंतु ना इन्हीं न्यू बिल्ला का इट कहनी मान के मानव देश लोग पुटनी वाल डेवलप Anda kan di ni muda cahaya apa yang suci nanti perpanjang desa lekado, mana barat lekado, countries, yeraj lekado, minister lekado, anda orang korang di ni muda cahaya ikut makhu jauh punya rendi. Entah deep, kanda pakan petna, mak roji ki, padi he nici, padi karlu, uci susi, ane nici jalta unta rendi. Halaga perpanjang desa lo, mana video siam tu viral lagi ni rendi. Video entah lagi entah mana video sini mana awul ni susi ane nici punya rendi. Ini breed kosim weight chest nara mak ikut asal dia ikut asal dana. ये दी मामूल का ये ब्रीड ने इन तेला पुट्टे चुनो चाला कष्ट बन्दी नियो चाला कष्ट पड़ता है सोमारे का पाती के अंदर लांटे जरा वे जो अंदर आवल में था ये एक्सपेरिमेंट चेस थे दापता पाल का न्याचिरल का आवनी चाव की ये लांटे एफेक्ट ले आकुन्ना ये ब्रीड होती है सोमारे का ना कुछ पनीन अंदर कोट � ना कांसेप्ट टीन टेंडे बहुत से जनाल की फदीवेल के ये साइज रोंडे लेटरल पाले वाले रोंडे अड़गले इतनों डाले अपार्टमेंट लो साइज तुम कोटा पाल पित कुनीला उन्डल आड़ा मागे फदीवेल के वाले ना कांसेप्ट हाल के निन्न फदीवेल के वाले नंटे निन्न समझना के लक्ष्य पुटिक चाले हाँ प्राइस तुम लोगों ने मुंडी Nak kunci imajinnya cincin na adikar lepand bete rende. Siam gar cahala greatu, PM gar cahala greatu. Government ini manchis service ya sendi, manchis scheme ya sendi. Aau ki manchis encouragement ya sendi. Aau ki pensional kuda istana rende kono kono state lo. Kani adikar le enten de kunci iband bete rende. Naku liquid nitrogen unta de. Itu cahaman ani amdur lo badr paristan. Dan sharan ke alang de information ya kunda dan apa sir. Dan wal inci manchu. Oka patik veil mandi, patik veil ada dosil. Animal santai dan dia cecipin nanti. Malu pun ni nak cie, lantai yang nak kebelal ni nak kau. Apa lagi mesti develop cie sih nanti. Cie sih nanti poin ni kerana upri wisdom mari ni nno. Adikar tu cie sih mistake gani, prabu tu mistake kadu. Prabu tu mai tu cahala support tu nanti, cahala encouragement tu nanti, na wisdom lai tu. Ante dan walala ante miku anumatul tu tisko kanda cie dum walala awak najer kini lah, apotte wal notice lo awak na communication gap awak nanti. Anumat yang undan deh, anumat tu deh nanti deh nanti cecil. Di ini kan anumat yang undan deh, bro, ni nanti macam cecil ni kita cecil cecil itu kita. Ante yang ente deh, wal rule cedah orang tak khatir rule. So liquid nitrogen ni bukan tu. Adi anta kilo ye rupees. Naga roka padi ini later lo nyalak awal semua. Adi bayi tu dorikya itu kahdu. Pon double dius kena ni baca. Wal rule prakara mu wal ala cecil. Di ini wal yang awal ente deh, wakar orang ni bela itu. Jadi wal cecil pe. Maka ibu bandar orang tak ala ke lampi skin disi jo cinta nanti. Sarian time lalu nak boost reaction kosun cahala batin malah no, ya valai itu valu, cahala cuci pun ikut ni. Ila kono kono iban dulu na, naina sere ala mundi ki, para itu nana. Hind gente, ya woro chase ya ru chase leh dana itu kahdu. Mana mundi ki chase, mana prajal ke enjai sama na concept nadi. Ikra, unko kebisian ente ente, wakapudu, punggunur lolo, 
పొంగునూ రావులని అమ్మేవారండి ఎక్కువగా మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం అంతా కూడా పొంగునూ రావులు అంటే ఎవరు కూడా ఒరిజినల్ కాదండి కొండ ఆవులనే పొంగునూ రావులు అని కింద అమ్మేసేవారు ఇది నేను వచ్చాక ఏది ఒరిజినల్ పొంగునూరు అనేది ప్రజలకు బాగా అర్థమయ్యేలా చేశాయి దానివల్ల ఆ బిజినెస్ అంతా పోయిందండి ఇప్పుడు పాపం వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు చాలా అరే సార్ మీరు వచ్చాక ఇబ్బంది పోయింది లేదు జెన్యున్ చేయండి ఒరిజినల్ బీడ్ ఒరిజినల్ బీడ్ అని చెప్పండి అని నేను అంట వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఈ మధ్యన ఈ పొంగునూరు దోణులు చిన్న చిన్న దోణులు అని మీనేచర్లు అని చెప్పి అబద్ధాలు ఆడేస్తున్నారు మళ్ళీ ఇదే రిపీట్ అయింది మళ్ళీ కొనుక్కున్న వాళ్ళు కొన్ని రోజులు పోయాక సార్ మీరేమో గొచ్చి మీద జారుద అన్నారు టైల్స్ మీద జారుద అన్నారు నేనేమో అక్కడ కొనుక్కున్నాను పొంగునూరులో కొనుక్కున్నాను ఈ ఊర్లో రాజమండ్రిలో కొన్నాను నాకు ఇలా ఇచ్చారంటే బాబు అవేమి ఒరిజినల్ బ్రీడ్ కాదు నేను ఒరిజినల్ బ్రీడ్ బ్లడ్ లైన్ ఎవరికి ఇవ్వలేదండి ఇంకా ఎవరికి ఇవ్వలేదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మీ నేచర్ ఈ బ్లడ్ లైన్ ఉందంటే నా దగ్గర ఉంది అందుకని ప్రజలు కొంచెం తెలుసుకోవాలి ఏది బ్రీడ్ అనేది ఎందుకంటే ఆవుకి ఆపద కలగకూడదు ఇప్పుడు నేను ఒక సబ్జెక్ట్తో ఒక కాన్సెప్ట్తో మీ నేచర్ ఈ సైజ్ ఎలా ఉంటుంది దీని బ్లడ్ లైన్ ఎలా ఉంటుంది అవేర్నెస్ చేసి దీన్ని చేస్తున్నా దీంట్లో మళ్ళీ డూప్లికేట్ మిక్స్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఆవు మీద ఉన్న అవగాహన అలాగే ఇంట్రెస్ట్ పోద్దండి ప్రజలకి పోతే మళ్ళీ అబ్బాయి ఈ ఆవులు ఎలా చెప్తారు కానీ అవ్వాలి కాదన్న పాయింట్కి వెళ్ళిపోతారు దయించి ఎవరన్నా సరే కొనుక్కున్న వాళ్ళు కానీ ఎవరికన్నా సైజ్ ముందు ఒరిజినల్ బ్రీడ్ అనేది తీసుకోవాలి ఖచ్చితంగా ఒరిజినల్ బ్రీడ్ తీసుకునే వాళ్ళు ఒరిజినల్ బ్రీడ్ కింద తీసుకోవాలి డూప్లికేట్ దాన్ని ఒరిజినల్ అని తీసుకోకూడదు మీ నేచర్ అనేది రెండు అడుగులు లోపు ఉంటుంది అది మన ఇంట్లో ఇండోర్లో మనతో పాటు ఉండే యానిమల్ అని గ్రహించి కరెక్ట్గా తీసుకోవాలండి ఇది చూడొచ్చు మనం ఇక్కడ కృష్ణరాజు గారు చెప్పారు ప్రతి విషయాన్ని చాలా విమర్శ చెప్పారు అయితే చూసారుగా ఈ ఆవు కేవలం అడుగున్నర అడుగు లోపే ఎత్తుంది దీన్ని సృష్టించడానికి దాదాపుగా పదిహేను ఏళ్ళ నుంచి ఆయన చేస్తున్నటువంటి కృషి ఫలితంగా ఈరోజు ఆయన అనుకున్నటువంటి సైజు వచ్చింది అయితే ఏదైతే ఆవు మొత్తం పాజిటివ్ ఎనర్జీని నింపుద్ది ఎక్కడున్నా కానీ ఆ పరిసరాల్లో అని చెప్పి ఆయన చెప్తా ఉన్న పరిస్థితి అయితే సనాతన ధర్మాలు వేదాల్లో కూడా ఉంది అయితే ఇదే అంశానికి సంబంధించి ఈ ఆవును కనుక ఇంట్లో ఇంట్లో పెంచుకునే విధంగా అంటే ఒక పెట్ట డాగ్ని ఎలాగైతే పెంచుకుంటున్నారో బయట ఉండాల్సిన డాగ్ని ఇంట్లో పెట్టుకుంటున్నారు కానీ పాజిటివ్ ఎనర్జీని ఏదైతే క్రియేట్ చేసేటువంటి ఇటువంటి ఆవులు ఉన్నాయో ఈ ఆవులను మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇంట్లో పెంచుకునే విధంగా పూర్తి స్థాయిలో ఇప్పుడు బ్రీడ్ అయితే డెవలప్ చేశారు అయితే ప్రపంచంలోనే ఇటువంటి బ్రీడ్ ఒక అడుగు ఎత్తున్నటువంటి ఆవు మాత్రం ఎక్కడ లేదు తనదే ఫస్ట్ బ్రీడ్ అని చెప్తా ఉన్నారు అయితే దీనికి సంబంధించి ప్రభుత్వం నుంచి కూడా సహకారం అందిస్తూ ఉంది ప్రభుత్వం కూడా సహకారం అందిస్తూ ఉన్న నేపథ్యంలోనే రానున్న రోజుల్లో ఒక పదివేల రూపాయలకే ఇటువంటి ఆవుని అంటే ఆవు కొనాలంటే సాధారణంగా చూసుకుంటే యాభై వేల నుంచి లక్ష రూపాయలు రెండు లక్షలు కూడా కొన్ని ఆవులు ఉన్నాయి కానీ పదివేల రూపాయలకే మీనియేచర్ ఆవుని అందించే ఆ ప్రయత్నం అయితే తాను చేస్తున్నానని కృష్ణరాజు చెప్తా ఉన్నారు ఏలేశ్వర మండలం తాటిపర్తి నుంచి నేను శ్రీధర్ ఐ డ్రీమ్ న్యూస్